Now, let's answer question from random post. At ito ay grade 7. At hindi ko rin i-reveal kung kaninong post ito kasi nasa private group na grade 1 to 12 na FB group. Before we will start, before natin sagutan itong 5 item na ito, alamin muna natin kung ano itong mga variables, constant, coefficient, at itong exponent. Sa equation na 2n squared plus 3 equals square root of 2. Gawin nyo itong guide. Ito yung tinatawag nating term. So, these are terms. Ito naman ay expression. expression at yan lahat ay equation terms are part of algebraic expression separated by addition and subtraction symbols at ito namang expression Made up of variables and constant along with the algebraic operations, gaya ng addition, subtractions, at kung ano pa yung mga operation na nanjan. While yung equation ay meron tayong equal sign. Ngayon ang tanong, saan kaya dito yung coefficient, variable, exponent, o yung constant? Para masagutan nyo, Itong assignment nyo. Kapag sinabing constant, fix na yan siya. It is a number with no variable factors. Gaya nitong 3 at square root of 2. So, ito yung constant. Yan na ba? Yan na yun. Yan yung constant. Ngayon, Yung variable is a symbol na gaya nitong letter N. So, bali, ito ay nag-represent sa unknown number. So, ito ay variable. Now, yung katabi dyan, ito yung tinatawag na coefficient. Huwag niyong kalimutan, coefficient. Yan yung katabi or in front of a variable. Example, 2a, 3x, 4y. Ito yung mga variables. Itong nasa unahan nila, ito yung coefficient. Now, saan naman dyan yung exponent? Ito yung exponent. Ano naman yung exponent na yan? It indicates that the base is to be raised to a certain power, katulad nito. Bali, n squared, that means n times n. Or, 5 squared, that means 5 times 5 exponent. So, ngayon, balikan natin yung assignment nyo. Kahit anong numbers pa ang given dito, numbers, variables, o yung mga exponent na yan, huwag na huwag yung kalimutan kung saan dyan yung variables, constant, at coefficient, or exponent. Variables. Again, yung mga variables na yan ay Letters or symbols. Sa number one, saan dyan ang mga letters or symbols? Meron tayong X and Y. So, yan na yung sagot. Number two, saan dyan yung mga letters? Meron tayong letter A. So, yan na yung sagot. Tingnan din natin sa number three, saan dyan yung variables? Ito yung X y, x, y. Yan yung mga variables. Now, doon naman tayo sa 
constant. Meaning, fix na siya ba? Yan yung 7. Kasi, fix na siya. Sa number 1, saan dyan ang constant? Ito yung 5. Dito naman sa number 2, saan dyan yung constant? 4 at saka yung 6, yan yung mga constant dyan. Sa number 4, tingnan din natin, ito yung constant, 10. Sa number 5 naman, itong 16. Next, number 4, coefficient. Ano nga ba yung coefficient sa example natin? Yan yung katabi sa variable, in front sa mismong variable natin. So, ang in front sa variable natin dito ay y, dito sa number 4. So, ang coefficient ay itong 38. Kaya ang sagot dito ay 38. Now, tingnan din natin sa number 1. Yung coefficient dyan ay itong negative 3. Sa number 2, saan ang coefficient dyan? Itong 6 at 3. Sa number 3, ang coefficient dito ay 14. Kasi siya yung in front sa variable na letter X dito. Next, sa number 5, ang coefficient natin dito ay itong negative 2. Coefficient in front sa letter. Ma'am, what if kung ang variable ay walang number na kasulat? Like example, letter X lang siya or letter N lang siya. Automatic, ang coefficient dito ay 1. Okay, huwag niyong kalimutan yan. Lahat ng mga variables, kapag walang mga numbers na nakasulat dyan, automatic 1 ang coefficient dyan. Huwag niyong kalimutan, kahit napaka-basic lang ito, kasi kinakailangan niyo to once mag-advance na kayo sa mathematics, sa algebra na merong mga variables. Kailangan niyong malaman kung ano yung mga coefficient, exponent, variables, yung mga ganyan. Now, exponent. Ang ibig sabihin ng exponent, yan yung nasa taas ng isang letter or number. Sa number 5, ang exponent dyan ay itong number 3. Nasa taas siya ng y. y cube. Ito yung exponent. Next, sa number 4, ang exponent dyan, saan yung exponent na nasa taas? Either sa number ba or sa letter. Nasa letter siya. Itong number 5. Sa number 3, nasaan ang exponent? Itong number 2. Sa number 2 naman, nasaan kaya ang exponent? Walang exponent dyan. Now, kapag example sa, limbawa, number 2 or letter N ba yan or letter X. Lahat ng mga numbers na walang nakasulat, automatic naman ang exponent dyan ay 1. Kung halimbawa lang, dito sa number 2 ay exponent ay hinahanap, tapos walang nakasulat, automatic yan na ang exponent ay 1. Now, sa number 1 naman, wala rin exponent, so automatic ang exponent dyan ay 1. So, I hope by this time, alam nyo na kung ano yung variables, constant, coefficient, at exponent. Thank you for watching. God bless.